ne? Mal kurz aufmachen, da ist er. Ja, da wieso bist du da auch drin? Huch. Hallo. Na komm schon. Na komm schon. Äh. Geh mir nicht auf Eier. Äh. Rasend. Ähm, ja. So, da ist noch eine. Rasend. Ich glaube, ich hatte gerade die Antennen erwischt, deswegen werden die rasen. Ähm, wo war denn noch eine? Ich hatte doch noch irgendwo eine erwischt. Da. Dort ist auch noch äh, etwas, aber das ist dann. Da müssen wir auch noch während der Quest hin. Ich will nicht zu viel spoilern. Wenn ich hier manchmal rede, dann denke ich schon, dass es eigentlich zu viel ist, was ich erzähle. Auch wenn ich äh, das Vorhaben habe, nicht zu viel zu ähm, spoilern. Ach, by the way, übrigens, ähm, habe ich vergessen zu er erwähnen, dass ich jetzt auch bei Twitter vertreten bin. Und zwar äh, Arterio Games. Ähm, also at Arterio Games bin ich da und uh, naja, knacken das mal. Ansonsten äh, findet man mich äh, halt äh, auch unter dem Namen Arterio Eisenbart. Gibt es auch eine Story zu, wieso dieser Name und kein anderer? Ich wollte gucken. Einmal ja, ähm, die, die kann man, was ist das, das hier? Es fehlt mir noch Lunchbox, glaube ich. Na, werden wir auf jeden Fall noch welche finden. Geld. Ach nee, der Gürtel nehmen wir hier auch. Hier. Kennwort. Das heißt, wir können das Ding jetzt einfach anschalten. Bla bla bla. Wissenschaftsroboter aktivieren. Fehler. Pot leer. Wissenschaft. Befehlseingabe. Roboter außer Reichweite. Persönliche Notizen. Was habe ich falsch gemacht? Badge A27 ist ein totaler Reinfall. Ich muss zu meinen ursprünglichen Formel zurückkehren und den ganzen Prozess von vorn beginnen. Vielleicht war der Arbeitsdruck unter diesen Bedingungen ohne anständiges Labor und die nötigen Geschäft Gerätschaften daran schuld. Vielleicht habe ich aber auch nur einen Fehler beim Schneiden und Kleben der Genkurs gemacht. Oder ich bin einfach nur müde. Was immer es auch gewesen sein mag, A27 war ein Desaster. Ich muss baldigst eine neue Formel einbringen oder ich könnte die, die Früchte meiner Hypothese nicht mehr miterleben. Probestandort entdeckt. Ich habe das perfekte Exemplar für meine Experimente in der Mergold Mer durchkämmen und die Quelle der Feuerameisen eliminieren. Gefunden. Ich habe mich erst einmal unterirdisch eingerichtet, während ich meine Experimente vorbereite. Ich muss meinen Roboter nur kurzfristig etwas umprogrammieren und ich werde bereit sein, die heiklen Injektionen vorzunehmen. Und bald werde ich allen beweisen, dass meine Formel eine umsetzbare Alternative zur Vernichtung dieses Missver dieser missverstandenen Wesen ist. Gefahren. Ich weiß um die Gefahren der Manipulation der Natur. Ich habe die Rhetorik und das Trara über Gott spielen gehört. Trotz allem bin ich entschlossen, diese armen Dinger in ihren ursprünglichen Zustand, als sie noch harmlos waren, zurückzuversetzen. Und das ist nur durch genetische um Umschlüsselung möglich. Nun brauche ich aber noch eine geeignete Testperson. Meine Suche geht weiter, während ich die Formel optimiere. Ähm, jetzt haben wir halt die Notizen noch. Kennwort. Das ist schon das fünfte Mal, dass ich den Code zu meinem Desktop-Terminal vergessen habe. Ich muss mich wirklich besser organisieren. Das Kennwort für meinen Terminal lautet Formicidae. Ob ich mir das wohl merken kann? Selbstnotiz. Dieses Holoband zerstören, sobald Umzug in neues Labor abgeschlossen ist. Äh, fail. So, Transkript der Familie Keller. Lass ich aus, weil es halt noch, äh, weil es halt nicht der Anfang ist. Also 5 von 5. Ähm, sind auch, ja, 
nicht direkt für eine Quest, aber damit war halt äh, eine kleine Waffe finden wichtig. Die anderen werden wir auch noch äh, sammeln, wenn ich befinde, dass die Zeit dafür reif ist. Vielleicht auch schon in der nächsten Aufnahme. Pff, weiß ich noch nicht genau. Und wir sollen ja den Vater finden, der wohnt äh, halt von Brian. Der wohnt dann hier, Wilkes Haus. Brian Wilk hieß er ja. Schauen wir uns nochmal hier Post Posteinwurfkasten. Nagelschlagring können wir mitnehmen. Wir durchsuchen aber noch die anderen Häuser. Da ist nichts. Da ist ein Haus. Ein Haus, ein wunderbuntes Haus, ein Äffchen und ein Pferd. Die werden hier gerade schön gegrillt. Brand is house. Mal schauen, was es hier gibt. Oh, Kamera, Zigaretten. Ach, das ist ein Radio. Ich dachte schon, hä, woher kommt diese Musik her? So. Nehmen wir den Alk an uns. Oh, ein Baseballschläger. Ach ja, schön. Mal schauen, was nochmal hier ist. Nix. Dann müssen wir nach oben. Ach, hier ist das Radio. Doch, genug gehört. Nette Musik, aber. Ah, super. Brauche ich. Oh, Granate. Ähm, Bett. Hier ist ein Terminal. So, mal schauen. Habe ich überhaupt gespeichert? Ja, hatte ich. Naja, mach ich nochmal. Kann ja nicht schaden. So, was haben wir hier? Dreams. Oh. Oh, gut. <lacht> Umso besser. Mal schauen. Admin-Anmeldung. Jetzt Kennwort eingeben. Bla, 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 bla. Ach du Scheiße. Oh, 17.06. Ist ja nett. 2.10.22.76. Ich habe endlich einen ruhigen Ort für meine Familie gefunden. Wir sind von einer, Sied von einer Siedlung zur nächsten gerannt und haben dabei einfach nur versucht, nicht gesehen zu werden. Jetzt, da ich an der anderen Küste bin, fühle ich mich viel sicherer. Die Familie, die uns gegenüber wohnen, scheint sehr nett zu sein. Ihr Junge Brian spielt gerne mit meinem Sohn, was natürlich toll ist. Es ist schwer für Will, Freunde zu finden, da wir nie lange genug an einem Ort geblieben sind. Vielleicht können wir hier in Greyish endlich Wurzeln fassen. Ähm, welches Datum war das? 30.10.2276 Ich habe in einigen der Gebäude in der Nähe nach Schrott gestöbert, den ich verkauf verkaufen kann und dabei ein Radio gefunden, das noch funktioniert. Kaum hatte ich es eingeschaltet, hörte ich auch schon die vertraute Nationalhymne, die früher immer gespielt wurde, wenn Richardson eine Ansprache hielt. Aber dann dachte ich, ich bin im falschen Film. Wer zum Teufel ist denn Prä Präsident Eden? Wann ist der denn... Wann ist das denn passiert? Sind die hier... Sind die auch hier an der Küste? Und was am wichtigsten ist, werden sie hier auch nach mir suchen? Ich hoffe, diese Reise war kein schwerer Fehler. 15.11.2276 Bei Familie Wilkes gleich gegenüber ist ein Wissenschaftler namens Lesko eingezogen. Sie helfen ihm beim Bau irgendeiner Konstruktion auf der, auf der alten Parzelle hinter dem Imbiss. Lesko bot auch mir Kronkorken an, falls ich ihm helfen würde, aber ich lehnte ab. Ich weiß nicht, für wen er arbeitet, aber ich glaube nicht, dass sie noch nach, nach mir suchen. Unsere Vorräte werden knapp und ich muss bald nach Nahrung und besseren Trinkwasser suchen. Das wäre definitiv leichter, wenn da nicht dieser verdammt, wenn nicht diese verdammten Ameisen wären. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass sie hier in der Nähe irgendwo ein Nest haben. 24.02.2277. Diese Ameisen werden langsam zu, zu einem echt üblen Problem. Und zwar so übel, dass ich gezwungen war, ein Megaton ein besseres Gewehr zu kaufen, um meine Familie zu beschützen. Es hat mich ein kleines Vermögen gekostet. Ich musste jedes kleinste Stück Ameisenfleisch, das ich gesammelt hatte, rausrücken. Aber das war es mir wert. Ich bringe Fra Frank und Shayla gerade bei, wie sie, da, wie sie es benutzen. Für den Fall, dass, wir irg dass mir irgendwas passiert. Wenn einer, von, wenn einer von euch beiden das hier liest, gibt es mich nicht mehr. Das Gewehr liegt in der Küche hinter dem alten Kühlschrank. Ah, merken. 2.4.2277. Ich muss einen anderen Weg finden, Shayla und Will vor diesen Ameisen zu schützen. Will? Ich dachte Frank. Hm. Seitdem Lesko in der Stadt aufgetaucht ist, bin ich mir sicher, dass sie immer aggressiver werden. Irgendwann Ameisen sind schlimm genug, aber wenigstens kann man vor ihnen davonlaufen. Die hier scheinen aber gewillt zu sein, die bis ans Ende der Welt zu folgen. 
auch auf die Gefahr hin, für verrückt erklärt zu werden. Aber ich schwöre, ich habe neulich eine beim Feuermachen beobachtet. Keine Ahnung, wie sowas möglich sein könnte. Ich habe beschlossen, mein altes Seitengewehr auszugraben und stets versteckt bei mir zu behalten. Wenn die Biester mir zu nahe kommen, ballere ich ihnen die antausigen Schädel. 17.06.2277 Ein ehrwürdiger Tag. Ich, ich fasse es nicht, dass ich mir all diese Mühe gemacht habe, Navarro zu verlassen und das ganze Land zu durchqueren, nur um dann in diesem Scheißloch hängen zu bleiben. Ich denke nicht im Traum daran, hier zu krepieren. Zu krepieren. Nun, da wir die Ver Verbindung zu Lesko und Wilkes verloren haben, sind wir wohl auf uns allein gestellt. Ständig versuchen die verdammten Ameisen irgendwie ins Haus zu kommen. Sogar während ich das hier schreibe, höre ich, wie sie an den Wänden kratzen. Ich weiß wirklich nicht, wie lange wir noch durchhalten können. Ja, es ist schon hart. So, wie war das hinterm Kühlschrank? Ah, Werkzeugkasten. Chine oh, super. Ein Gewehr, ja, chinesische Pistole. Ja, oh. Beim Rausgehen geht die Taschenlampe eh automatisch raus. Und ich war ja noch nicht äh, hinterm Imbiss. Habe ich ja vollkommen vergessen. <lacht> so, nochmal zwischendurch speichern, kann ja nicht schaden. So, Schlüssel verwenden. Was haben wir denn hier? Boah, 44er Magnum mit Zielvorrichtung. Boah, und neun Granaten. Ach oh. Ich bin überladen. Ja. So, können wir kombinieren. Whole Summer. Ja, das rennt auf jeden Fall. Was haben wir hier noch? Nichts weiter. Okay. Oh. Rüstung. Können wir auf jeden Fall miteinander kombinieren. Schon haben wir irgendetwas, was ich fressen kann. Hier Ameisenfleisch. Eiskalte Nuka-Cola hätte ich zuerst trinken sollen. Ja. Zwölf noch. Fallobst. Ameisen, Nektar behalten wir erstmal. Jetzt sind wir voll. Also halt voll äh, geheilt. Voll voll, Junge! So, dann gehen wir nochmal in das Haus von Wilkes. Nuka Break. Nein, damit war nicht die Atombombe gemeint, sondern die Kohle. Hm. Den Vater von Brian Wilkes finden erfüllt und Brian die schlechte Nachricht sagen. So, aber erstmal nehmen wir hier nochmal alles mit. So, Munition, Munition, Munition. Machen wir mal das Licht an. Hüttenschlüssel. Für welche Hütte denn? Weiß ich nicht. Ich glaube die Hütte äh, von, von Lesko. Äh, ja doch, von Dr. Lesko. Meierlör, Kuchen, Flamme können wir mitnehmen. Was haben wir denn hier? Kühlschrank. Nehmen wir alles mit. Nehmen wir. Nehmen wir. Nehmen wir. Oh. Oh. Erste Hilfkasten. Mal schauen. Hier noch irgendwas Nices. Nee. Kiste. Hier haben wir noch eine Pistole und ein Teddybär und ein Bett, in dem wir nicht schlafen können. Oh, eine Metallkiste. Ach, die Eisen, bäh. Und hier nix. Und eine Kamera nehmen wir auch mit. Runterjumpen und auf zu Brian. Außerdem wird es, glaube ich, wieder hell. Habe ich das Gefühl zumindest. So. Also. Gibt es hier drin was zu essen? Äh, hallo? Hey, Sie sind wieder zurück. Ach, kommen Sie schon. Erzählen Sie es mir. Ähm, ich glaube, ich habe schlechte Nachrichten. Oh nein, was ist passiert? Ich schieße dir in den Kopf. Brian, es tut mir leid, dein Vater ist tot. Dein Vater ist tot, mehr kleiner, dein Vater ist Ameisenfutter. Wissen Sie, was Sie sind? Ein Riesenarsch. Ja, ein Arsch. Mein Papa hat zwar gesagt, dass ich das nie sagen soll, aber sie haben es verdient. Was soll ich jetzt nur tun? Mein Papa ist tot. Mein armer Papa. Was immer dran schuld ist, ich werde es aufhalten, versprochen. Okay, ich kümmere mich um alles. Warum äh, vergisst du es nicht einfach und machst dich aus dem Staub? Mein Anteil ist verbracht. Tut mir leid, Kleiner. Och, heul hier draußen. Och, heul. Hier, hier draußen sterben ständig Menschen. Gewöhn dich dran. Nein, wir sind nicht so ganz mies drauf. Okay, ich kümmere mich um alles. Das muss aufhören, damit es auf keinen Fall einer anderen Familie passieren kann. 
Ich wünschte, ich hätte sie schon vor langer Zeit getroffen. Dann würde mein Papa vielleicht noch leben. Hätte der Hund nicht geschissen, hätte er Nasen gefangen. Naja, ich muss jetzt... Seien Sie vorsichtig, sonst werden Sie von diesen Dingen erwischt. 